大家好，我是易化。很多人在炖排骨汤的时候，都是焯水或者是直接下锅炖。其实那样炖出来的排骨又腥又柴，汤汁也不够鲜美。今天就给大家分享一道萝卜排骨汤的正确做法，掌握了我的这些小技巧。炖出来的排骨汤浓白香甜，接下来一起看看具体是怎么做的吧。首先，我们准备新鲜的排骨两根，最好是选用这种紫排。先往里面加入一勺面粉，再加一小勺的食盐，接着往里面倒入多一点的清水，没过排骨。先用手把排骨给它抓洗一下。因为面粉有很强的吸附性，可以有效的把排骨中的血水和杂质都吸附出来，而加入了一些食盐，又可以起到杀菌的作用。多抓一会儿，这样能使排骨抓洗得更干净。洗干净之后，把它放到大碗中，再次放上干净的清水，多给它抓洗几遍。也可以将它放到流动的清水下面。多冲洗一下，洗到排骨的水变得清澈就可以了。这样通过多次清洗后的排骨就不需要再焯水了，吃起来会更加鲜嫩，而且营养不流失。排骨洗干净之后，控干水分，放在碗中备用。接下来准备一节大葱，把它切成小段。切好之后，装在碗中备用。再准备一小块的生姜，切成薄一点的厚片。切好之后，装在碗中备用。接下来起锅，加入少许的食用油。油热之后，先把姜葱放下去炒香，把葱姜的香味煸炒出来。炒香之后，接着把排骨加进来。很多人在炖排骨汤的时候都是先焯水，其实排骨经过了焯水之后，营养就容易流失，所以我们将排骨中的血沫给它清洗干净，炖出来的排骨汤照样不会腥。在这里要多翻动，防止粘锅。先把排骨表面的水分给它炒干，这样炖出来的排骨才会更香。我们将排骨煎至这样两面有点微微发黄，这样炖出来的排骨汤就会更加的香浓，而且营养不会流失。炒至像视频中这样就可以了。接着往排骨中加入准备好的开水，在这里一定要用开水，用开水煮出来的汤才会更加的浓白。将排骨下锅之后，我们用铲子翻动一下，这个时候会飘上来一些浮沫，这些浮沫是腥味的主要来源，我们用铲子将它撇干净。然后盖上盖子，先给它焖二十分钟。这个时间，我们准备半个萝卜。萝卜的量可以根据自己的口味而定。我们用削皮器将萝卜的外皮削去不要。削好皮之后，将萝卜清洗干净，然后放到菜板上，先对半切开。然后再将它一分为四，接着将萝卜切成这样大小均匀的滚刀块。萝卜稍微切大一点，吃起来的口感会更好一些。全部切好之后，装在碗中备用。时间到了之后，我们打开锅盖
。哇，这个时候已经闻到排骨的香味了，汤色也变得越来越浓白。我们用筷子将里面的葱姜都夹出来，不要，因为它的香味已经释放出来了，再煮下去只会影响汤色的美观。把里面的葱姜挑出来之后，我们再把它转到砂锅中。一般煲汤都是用砂锅。因为砂锅煮汤受热更加均匀，开小火慢慢煲，让里面所有的营养都释放出来。煮开之后，再盖上锅盖，转小火焖四十分钟。时间到了，我们打开盖子，满屋子都充满着排骨的香味。这个时候的排骨已经煮烂了，而且脱骨了，里面的汤色也非常的香浓。这个时候就把切好的萝卜加进来，接着用勺子翻动一下，把所有的萝卜都进到汤里面，然后盖上盖子，继续焖二十分钟。时间到了，我们打开盖子，我们要让萝卜能够充分的吸收排骨汤的鲜味，使萝卜煮至透明状，而且萝卜本身带甜味。能够起到解腻去腥的作用。接着，我们继续盖上锅盖，小火焖二十分钟。时间到了，我们打开锅盖。哇，真的是太香了！亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，就请伸出您的发财手，给我点个赞吧。您的每一个留言和转发都是我前进的动力。感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。接下来是最后的一步，加入适量的食盐调味，再往里面加一点点生抽，然后再撒上一些胡椒粉，其他的鸡精和味精都不用再放了，任何调料都可以不用放，炖出来的汤照样鲜香美味，甜而不腻。里面的排骨也非常的软烂了，萝卜也吸足了排骨的汤汁，咬一口软糯香甜。出锅前，我们再撒上性感的葱花点缀，这样一道非常好喝的排骨汤就做好了。以后的排骨汤你就像我这样做，不要直接下锅炖，也不要焯水。保证您炖出来的排骨汤，全家人都夸你是大厨。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见，感谢您的支持。